Hello, hello, good evening, guys. Hello. Hello, welcome to your class and thank hello. you very much for joining today. Welcome, welcome. Give me a second, solo voy a poner la presentación. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron la plataforma? Las dos secciones. Yes, yes, yes teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Excellent. I knew you could. Si también quieren avanzar, recuerden que pueden hacerlo y las preguntas siempre son bienvenidas, ¿de acuerdo? Igual si hay alguien que, ah, que ha avanzado, pero tiene preguntas con las que hemos visto, con los temas que hemos visto todavía, o hay preguntas de la plataforma, también con mucho gusto pues las podemos contestar, ¿verdad? Voy a pasar lista, chicos, rapidito. Just give me a sec. Mr. Bean, no me dejaba ocultar algunas celdas para pasar la asistencia. Ahí está, muy sí. Ay, sí, veamos. Andrea Itzchel Sánchez Aguilar. Blanca Mireya Galdames Hernández. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Presente, teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varías. Eh, Cecilia Verónica Pleites López. No se escucha a mis... No, 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 le estoy contestando a José ahorita en el chat. Ah, ok, pensé que tenía bloqueado el micrófono. No, no, gracias, sí, y que ya me ha pasado, por cierto, me acaba de pasar hace un ratito. Vaya, bueno, ahí está. Ok, vaya, sigo con Cecilia Verónica Pleites López, ¿verdad? Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present. Thank you. Toribel Arelia Riaza Flores. Present, teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuella. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Jonathan Eduardo Elías Cranadeño. Present teacher. Ok, Jennifer, thank you. Y Jonathan Eduardo. No. Bye. José Alexi Ávila Alfaro. Eh, José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. Manuel, uh, ma perdón, José Manuel García García. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias, Arias, perdón, Abarcas. Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Mirna Janet Landos de Luna. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl. Here. Ah, ok, thank you. Eh, Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisset Ca Caría de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present teacher. Thank you. And Zulma Maritza Landaverde de Pineda. 
Present teacher. Thank you guys, very kind. Hola teacher, yo acabo de entrar para que me tomen así. Es Andrea, vaya, thank you so much. Gracias. Bye. Buenas noches teacher, eh, yeah. será que me pone asistencia, me acabo de conectar. Vaya Mirna, ahorita. Ok. Mirna, ya no. Right. Sí. Bye. Gracias, okay. thank you. You're welcome. Ahí está. Ángela PM dice, ¿Quién es Ángela PM? No se les olvide poner su nombre, chicos, si no, no van a después a descubrir de quién son esos minutos. Pero... Remember to add your name as in your doing. Ya saben, José, eh, lo, eh, cuando yo les digo, chico, eh, José, perdón, eh, 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 reportarles, creo que en el caso de nosotros es, hay una persona que está encargada y es la que escribe en, la, en el chat, quiero ver... de 8 a 9, el de 9 a 10. Pero, pero usted, Paola. Vea que, ajá, Paola, ajá, Paola, ella es. Entonces, cualquier cosa también pueden decirle a Paola porque ella es como la que, la encargada, ¿verdad?, de, de todos ustedes. Entonces, okay, muchas gracias, ya sabe, ya sabe, José. Vaya, chicos, let's begin. Vamos a hacer una práctica esta, en este momento. Alcancé a ver ahí en el chat porque, como lamentablemente les conté, ¿verdad? Que trabajo de 10 de la mañana a 8 de la noche y luego de 8 a 9 doy una clase y luego de 9 a 10 voy con ustedes. Entonces, eh, se me hace muy difícil contestar mensajes durante el día. Pero por ahí vi que todavía había unas cuantas dudas con respecto a la estructura que estábamos viendo. ¿Verdad? Así que, ¿por qué no hacemos una práctica, verdad? Para ver eh, cómo estamos con, con, esa, con esa estructura. Y la idea acá, chicos, es pues ir como armando, ¿verdad? Esas, esas oraciones y va a ser la dinámica de la siguiente forma. Eh, here I have a grid. Es un, es un cuadro. It's a grid. And then what I want you to do is déjeme borrar todas las notas de la clase anterior, es to pick, right? You're going to pick one verb and one subject, ¿ok? <clears throat> Para no tomar nada de lo que está ahí, digamos que el subject que yo voy a escoger es my sister y digamos que el verbo que yo voy a, um, a elegir es el verbo... Ok, my sister and two. Ok, entonces voy a venir yo y voy a dar tres oraciones. Voy a dar la oración afirmativa, la oración negativa y la pregunta. De acuerdo. Y si ustedes quieren incluso, pueden eh, dar el, las, las dos tipos, los dos tipos de preguntas. Vamos a tratar de incluir todo lo que hemos visto. Ok, digamos... Si yo quiero hacer una oración afirmativa, como ya escogí un subject y un verb, que es lo que ustedes van a hacer acá, ¿verdad? Vengo yo y digo, positive sentence, ¿ok? My sister is going to... My sister is going to do her homework tomorrow. Okay, my sister is going to do her homework tomorrow. Okay, that's going to be my positive sentence. Mi oración negativa, ah, bueno, como es negativa, es la misma, solo voy a cambiar el verbo to be, right? My sister isn't going to do the homework tomorrow, right? What about the question? Bueno, aquí hay dos tipos de preguntas. Está la yes, no question y está la information question. Ok. Esto si, si yo voy a hacer una yes no question, voy a decir is, ¿verdad? Is my sister going to do her homework Oops. tomorrow? Is my sister going to do her homework tomorrow? Yes or not, right? ¿Cuál sería una information question que yo puedo preguntar? Bueno, puedo decir When, puedo preguntar, perdón. When is my sister going to do her homework? Y la respuesta sería tomorrow. Porque estoy buscando when. Y aquí solo estoy buscando si es sí o no. Y es yes. 
she is. Oops. Yes, she is. Right? Entonces, el, el ejercicio ahorita es, es un challenge. Es un reto en el que usted va a escoger un subject y un verbo y me va a dar al menos las primeras tres. Positivo, negativo y preguntas. Si usted quiere agregar ahí una information question, that's going to be fine. ¿Ok? Preguntas, chicos, dudas. ¿Quedó clara más o menos la instrucción? Teacher, ¿qué Diga. quiere decir el, el HW? Ah, homework. HW. Yes, teacher. Vaya, es homework. Yes, teacher. Very good. Comencemos entonces. Vaya. Gracias. So, you're welcome. Vaya, mi primer volunteer, ¿quién va a ser? Raise your hand if you want to participate. Vaya, veamos. Clay, comencemos. Escoja usted un subject y un verb, please. Ok, sería my mom. My mom. Uh -huh. El verbo sería visit. Visit, ok, muy bien. Ok, la primera sería eh, My Mom. Ajá, puede poner la, 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 sí, claro. la pantallita. Esta quiere, esta quiere ver ustedes los ejemplos. Ok, eh, sería entonces en eh, positivo, sería My Mom is going to. Quiero ver, My Mom is going to the visit the park. ¿Podría uh -huh. ser? No, si quiere mejor okay. le voy a poner las fórmulas porque, ajá, porque el do no va ahí. Lo voy ajá. a quitar. Ajá, espérame. Sub, ups. Subject. That's verb. Ups, ¿qué pasó? Last going to. Last. Last component. Ok. Y lo mismo es acá, solo que va en negativo. ¿Verdad? Esto. Y acá en las preguntas. Sería per B primero. Y aquí al final va el question mark. Y esta es la misma, con la única diferencia, que aquí adelante va a ir a una, una WH word o una WH phrase. Ahí está, hoy sí. Para que no le, le confunda lo que yo había escrito. Hoy sí. Ok, entonces sería... En la primera sería my mom, she, o sería here. Here, ¿verdad? My mom is. Mm. Mm -hmm. Ok, sí, sería my mom is going to visit the park. Muy bien. Le voy a escri ir escribiendo acá la que ustedes me van diciendo. My mom mm -hmm. Mm -hmm. is my going mom to... Is visit. going to visit the park. Negativa. Um, sería entonces. Isn't nada más. My mom isn't going to visit the park. Correct. Question. Um, la pregunta sería. When. Sería, when, when is my mom going to visit the park? Sí, está bien. Sería esta yeah. última. Uh -huh. Uh -huh. Sería una WH question. Uh -huh. ¿Le gustaría agregar una de estas o ahí se queda? Uh, sería en este caso una yes or not, ¿verdad? Uh -huh. uh, ok, sería... 
is my mom going to visit the park? Correct. All of your sentences were correct. Good job, Clay. Thank you so much. So you were using my mom and visit, right? Oh, pero no tenemos puntos. Hay puntos escondidos atrás, pero no teníamos acá. So thank you so much. Then thank you, Clay, for breaking the ice. romper el hielo. Then we have Wendy. Okay, Wendy, what about you? Please tell me your subject and your verb. Okay, the subject, my brother, and the bird travel. Lo voy a poner aquí la pantallita, perdón. Okay, I'm ready. Uh, the positive, uh, my brother is going to travel to Germany. Okay. Correct. And negative, my brother is going to travel to Germany. Mm -hmm. Mm, the question is my is my brother going to travel to germany correct yes he is and the double question uh, where is my sister pardon, where is my brother going to travel very germany. good germany good job to germany right okay excellent so all your sentences were correct Let's see, that was my brother and travel, right? Yes. <laughs> oh, but we don't have points there, but thank you so much. Okay, the next person is Braulio. Thank you, Wendy. Braulio, what about you? Hello, good evening. Good evening. Uh, yo también había seleccionado my brother. <laughs> no sé si hay problema. No, Pero es I mean... diferente a lo que dijo la compañera. But you have the rest of the verb. Tiene visit, work, finish, and prepare. Pero el subject puede ser el mismo, no hay problema. Ah, ok. Entonces el primero puse, my brother is going to cook in the morning. Ah, o sea que no, no eligió ninguno de los verbos que están acá. Oh, no. Ah, ok. Eh, very different. Eh, cocinar, agarré el verbo cocinar. Vaya, tell me. Eh, quiero ver, eh, en la forma negativa sería, my brother isn't uh -huh. going to cook in the morning. Uh -huh. Y en forma de pregunta, is my brother going to cook in the morning? Correct. Y de, ¿cómo se le llama la otra pregunta? Perdón. WH question. WH question. Uh -huh. When is my brother going to cook in the morning okay very good when no ahí sería when is my brother going to cook porque la respuesta sería in the morning uh -huh. when is my brother ah, going to cook okay. y la respuesta in the morning uh -huh. ah, okay ah, sería uh -huh, hasta to cook verdad correcto yes Thanks. you're welcome thank you Bradley. good job then the next person that we have is andrea so andrea what would be your subject and verb? My subject is the same, my brother. <laughs> my brother, okay. And the verb? Work. Work, okay. Okay, um, the affirmative sentence is my brother is going to work all the weekend. Mm -hmm. Negative? The negative, my brother isn't going to work all the weekend. Mm -hmm. The interrogative is my brother going to work all the weekend? And with W A H work, mm -hmm. why is my brother going to work all the week? Okay, very good. It's going to work on weekends, right? On weekends or on the weekend. On the weekend. Okay. Okay. okay, good job. Thank you so much. All of your sentences were correct and you got uh you use my brother and the verb work. And we don't have points there. No hay puntos, hay un tesoro escondido por ahí. Veamos. Next person in the list is um, Fatima. Fatima, what about you? Gracias, Andrea. Good evening. Good evening. Um, <clears throat> Helen and Thomas are going to work in the supermaker. Okay. Helen... And Thomas aren't going to work in the supermaker. Mm -hmm. uh, are are they going to in the supermaker? Wait, are they going to? 
to in the supermarket. Ahí falta el verbo. Are they going to... Uh, I work, perdón. <laughs> no, don't worry, it's okay. <laughs> okay. Um, y um, la última puse... What time are they going to the work in the supermarket? Okay, what time are they going to work, right? Work. What, uh, what time are they going to work at the supermarket, right? Supermarket. Oh, okay. mm -hmm. Very good. All of them were correct. And you were using Helen and Tom and the verb work. No points there, but thank you so much. Then the next person that I have is Saul, Saul Alexander. So tell me your sentences, Saul. Um, I am prepared. I am prepared, okay. Um, I'm going to prepare my my, my card. <laughs> okay, I'm going to prepare my card. Negative. I, I don't go to prepare my car. En este caso, recordemos que aquí solo es el verbo to be en negativo. Si yo digo el verbo to be en negativo, sería I am not. Oh, all right, all right. Mm -hmm. I'm not going to prepare my car. Correct. And, question? And uh, the questions would be um, I... I going to prepare. No. Do I going to prepare my car? Yes, I. I going to prepare. No. ¿Cuál sería yes, la forma de verbo to be? Perdón. To be. Um, I. I is the subject pronoun. So yo I. Oh. Y el verbo to be sería am. Am I? Oh, all right, all right. Um, uh -huh. I'm. I am. No, am I, porque I am es yo soy, ¿verdad? Oh, o yo am estoy. I, yeah, exactly. Yeah. Mm -hmm. am, I, am I going to prepare my car? Mm -hmm. Correct. And, and the next one is um, when I'm going to, to prepare my car. When am I going to prepare my car? Okay. Oh, when am I going? Sí, porque es como es pregunta, ¿verdad? Where, when am I going to prepare my car? Good job, Saul. Thank you very much. Era I am prepared. Vamos a ver. No points. Imposible. Okay. Then we have Jaime. Jaime, what about you? What will be your subject and what will be the verb? My brother. My brother. Prepare. Prepare. Mm -hmm. Okay. My brother is going to prepare the slide. Mm -hmm. uh, my brother is going to prepare the slide. Correct. Is my brother going mm -hmm. to, pre to prepare the slide? Mm -hmm. When is my brother <clears throat> going to prepare the slide? Perfect. Okay. Good job. Thank you so much. That was my brother and prepare. No points. Ok. Nada, que se me borraron todos los puntos, ¿verdad? Y ni cuéntame, y no hay puntos disponibles. Y la teacher aquí ofreciendo puntos y no hay. <ríe> ok, let's see. Vaya, ¿quién sigue? Hey, ¿qué pasó? Ya no hay más participantes. What about the rest? ¿Qué tal los demás, chicos? Try. Faltan ahí porque Andrea ya pasó y Jaime también. Así que vaya, Doribel. Eso. Eso. No le escucho, yo creo que está en mute. Voy a intentarle. Ok, vaya, intentémoslo. My brother is going to uh, exercise. Ah, ok, very good. My brother is going to exercise. Uh -huh. My brother uh, isn't going to yes, exercise. ¿Cómo uh -huh. se pronuncia? Así como lo dijo hace un momento, exercise. Uh -huh. My brother isn't going to exercise. Muy bien. Yeah, my brother is going to do his 
exercise at night. My brother is going to do his exercises at night. Okay. Esa siempre es otra oración afirmativa. What about a question? ¿Cómo haríamos una pregunta? Um, is brother? Is my brother? Is my brother going to do? Mm -hmm. eh, is? Mm -hmm. Exercise? At night. Is my brother going to do his exercise at night? Sí, está bien. Bien, claro. Muy bien. Eh, en la última, when is my brother uh -huh. going to do his exercise at night? Ahí hasta exercise, porque la respuesta es at night. Sería, uh -huh. when is my brother going to do his exercises? Cierro, par cierro el signo de interrogación y la respuesta es at night. Porque es when. Estoy preguntando cuándo, ¿verdad? Así ah. que, good job, Toribel. Ok. Solo que no estaba en la lista, así que no podemos darle clic a nada acá. Pero muy, muy buen trabajo. Sigamos. Veamos a alguien más. Andrea, ¿quiere participar nuevamente? Que le veo ahí con la manita levantada. <ríe> Me había bajado, pero está bien, está bien. Vaya, vamos, pues. Vaya, sería, quiero ver. Con Helen y, y no. Helen en Tom. No, Helen en Tom. Y el verbo visit. Visit, ok. Ok, Helen en Tom are going to visit the vet. Mm -hmm. um, Helen en Tom are not going to visit the vet. Mm -hmm. Are the are Tom, are Helen and Tom going to visit a vet? Mm -hmm. And when Helen and Tom when y luego sigue when el verbo are, to mm -hmm. when are when are Helen and Tom going to visit the vet? Correct. Very good. So we have Helen and Tom, and we got visit. Ah, pues no, miren, no me copio mis puntitos. Sigo aquí ofreciendo puntitos. Bueno, al menos vamos viendo quién ya pasó. <ríe> ya van a ver, después lo, después lo voy a mostrar cómo, cómo, cómo se veían los puntitos en la, en, en, de cuando uno le daba clic. Pero bueno, anyways, let's continue. Paso, so, sí, sí, claro. ¿Verdad? No sé si están bien, pero vamos a intentar. Vaya, intentémoslo. My cozy is going to finish her homework on Monday. Mm -hmm. My cousin is going to finish her homework on Monday, correct? Um, my cousin isn't going to finish her homework on Monday. Mm -hmm. Correct. Um, is my cousin going to finish her homework on Monday? Correct. Thank you. Excellent. Good job. Okay, so all the sentences were correct. And now, guys, the question is, <laughs> ¿verdad? do you have still questions about, eh, about the going to structure? ¿verdad? ¿O ha quedado un poco más clara la estructura del, del, um, del going to? ¿Tuvieron algún inconveniente en la plataforma? ¿Hay alguna pregunta de algún ejercicio que no hayan podido completar o que les dio algún problema? Nadie. Vaya. No, Excelente. No, no, Dígame. Hola. Ahí me dijo teacher, creo que fue Doribel. Dígame. Sí. Eh, yo me había trazado porque he estado bien ocupada, pero terminé toda la tarde, hice toda la plataforma de la tarea porque me escribieron al WhatsApp, ah, pero yo okay. la terminé. Ah, no me había quedado tiempo de hacer las tareas. Excelente. Bueno, entonces, qué, qué genial que ya terminó. Y sí, ¿verdad? Lo, lo, es mejor como irlo haciendo poco a poco para que no se acumule. Así ya este día ya quedan ustedes como, ah, ya, ya terminé esa parte y ya solo me falta lo que, lo que viene para la semana 2. Eh, y sí, tienen hoy, ¿verdad? Para poder completarlo. Recuerden que su, bueno, que hay una persona encargada de su grupo y esa persona pues está monitoreando, ¿verdad? Que ustedes completen eh, la información perdón, los ejercicios dentro de la plataforma, ¿verdad? Es, eso es lo que eh, ellos, pues, entran a hacer. Eh, no he revisado, quiero ver. 
son bien poquitos los que han terminado, solo como tres o cuatro los que terminaron las secciones, uno y dos, ¿verdad? Pero los invito a que puedan completarlo para que ese registro pues se vaya a Insaforb con eh, las dos secciones ya completadas, ¿verdad? ¿Qué más eh, estábamos trabajando dentro de la plataforma? Bueno, eh, Vimos un poquito acerca de, eh, de, de las parts of the body, right? Y que ya el día de mañana les voy a mandar pues los links de, para que ustedes practiquen. Ya habiendo visto lo que hemos visto, los temas que hemos visto, el día de mañana les mando unos links para que ustedes practiquen y puedan como poner en práctica también esto que vimos sobre, eh, sobre going to. También el día de ayer estábamos revisando un poquito acerca de um, adjectives, right? Eh, whenever you have an, um, whenever you feel sick, right, and you explain the problem, ¿verdad? Or you answer those questions, what's the matter or what's wrong, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Qué te sucede? What's the matter? You can go ahead and say, right, the type of um, ailment, creo que se dice, that you are, uh, that you are, Suffering, por decirlo así, ¿verdad? Dígame, Mirna Janet, perdón. Eh, sí, teacher. Lo que pasa es de que fíjese que yo estaba trabajando en la plataforma, pero fíjese que no puedo pasar de un ejercicio. O sea, yo ¿Y cuál realmente es? es el primero que está, de, o sea, cuando uno comienza la, la, la sección 1, es el primeritito. Es que no recuerdo la, el número de sección que es, pero no puedo pasar de eso y por eso el porcentaje no me llega, aunque sea el 80%, por esas preguntas que no las puedo responder, o sea, ahí sí siento que estoy confundida y pues prefiero mejor preguntar ahorita y, uh -huh. y no dejarlo así. ¿Es acá? ¿Qué, qué no. número es? es? Es de la sección 1, pero son las primeras preguntas, siempre creo que es del going to, del going to, como que quizás creo que estoy un poco confundida y no lo he logrado como comprender muy bien. Mm -hmm. sí. antes, antes de ese creo que es. ¿Antes? Sí, es que es el primer ejercicio. Pero el primero es este, 1.4. ¿Este? Eh, no, ah, quiero ver. No, es antes de eso. Es que es el, es la, es la primer, es el primer, en el primer, es que no me puedo salir de aquí del teléfono para entrar a la plataforma. Pero en sí de la plataforma, o sea, de lo, de lo que usted tiene que hacer, ese es el primero. De ahí está este video. De, luego está, de, luego está el objetivo, luego está otro video. ¿Ve? Y luego este es el primer ejercicio que tiene que completar. Perdón, eh, ¿no será en el segundo? ¿They are going to? Eh, yo ¿Sería que... este? Uh, ¿De acá? Quiero ver. ¿Este? Uh, ajá, ese, perdón, sí, ese es. Vaya. No hay problema, vamos a revisarlo. Solo en mi momento voy a duplicar acá la página. Permítame. Vaya, ahí está. Uh -huh. Vamos a ver, dice eh, instructions. Complete the conversation with the correct form of be going to follow the example, ¿verdad? Entonces, sí. como nosotros ya vimos cuáles son los elementos que necesitamos para las oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? Entonces, me uh -huh. voy a traer ese cuadrito para acá. Vamos a cerrar este, a guardar, y vamos a traernos este de acá. Entonces dice, my parents and I are going to visit my grandparents, ¿verdad? And mm -hmm. in the conversation it says, who are you, ¿verdad? Aquí si yo me vengo a, la, a los elementos que necesito para este tipo de pregunta, porque ya solo comienza de un solo con who, entonces sí. es una WH word. Ya tengo el verbo to be, que es are, ¿verdad? Ya tengo uh -huh. el subject, que es you. ¿Qué es lo que sigue entonces? Sería el sujeto más el verbo, más el going to. Sujeto no, porque ahí está. Yo. Ahí dice you. Aquí está ah. WH word, verbo to be, subject, y solo me falta el. El going to. Más el, el verbo. Más Entonces, verbo. 
¿Qué es lo que vamos a agregar acá? Solo la palabra going to. Pero léame toda la oración completa. Who are you going to... Uh, ahí es donde yo me, me Invite. Quedo. Pero el verbo está entre Sí. paréntesis. Todos los verbos que usted va a utilizar están entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, es este mismo. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Uh -huh. Entonces, prácticamente estamos agregando los elementos que le hacen falta a las preguntas o a las oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el primero. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Luego, la número dos dice, I am. Vaya, entonces, ahí ya tenemos el subject y el verbo to be. Es una oración afirmativa. Subject y verbo to be. Eh, ¿Qué me hace falta? El going to my verbo. Entonces, I am. Going to uh -huh. ask. My family. My family some good friends. Muy bien. La siguiente es otra conversation, right? So, pregunta, what are you? Lo mismo, ya tenemos WH word, ya tenemos verbo to be y ya tenemos el subject. ¿Qué nos hace falta? El going to más verbo. Uh -huh. What are Entonces, you? What are you going to do? Uh -huh. For, For Halloween. Halloween. Correct. Uh -huh. Then uh -huh. the next one, I don't know, right? Y luego tengo otra vez subject y verbo to be, I am. ¿Verdad? Entonces es una oración afirmativa. ¿Qué me hace falta? El going to my verbo. Uh -huh. Pero fíjese bien que en este caso es negativa, ¿verdad? Entonces ahí sería am. Um, I'm not. Muy bien, I'm not. Eh, not do, not do. ¿Y el going to? Ah, uh, not going to. Uh -huh. Not, not do. Otra vez. No, no ¿verdad? Ahí solo do porque el not ya lo agregó usted, ya, ya uh -huh. conjugó el verbo tu bien negativo, entonces ya no lo necesita porque aquí solo le está diciendo conjugue lo en negativo, eso es todo. Y ahí solo ah, agarramos sí. el verbo. Uh -huh. so, Entonces la, la, la oración completa, perdón, sería I don't know going to do. I'm not going to do anything special. Uh -huh. Any, anything. Anything special, yes. Uh -huh. Y si usted se fija, acá, si yo le doy clic en enviar, me aparecen correctas. Entonces, todo lo que tiene que ir agregando es el going to más el verbo, ¿verdad? Y, por supuesto, fijarse si está en, si no está en negativo, ¿verdad? Porque si está en negativo, entonces hay que conjugar eh, el verbo tu bien negativo, ¿verdad? ¿Quiere que terminemos el ejercicio o así está bien? Sí, ya, sí, ya lo entendí. Solo, entonces solo tengo que ver si es pregunta, si es eh, positivo, negativo. Exacto. That's what you have to do. Le voy a compartir esto en el chat. Ok. Y aplicar las fórmulas, perdón. Correcto. That's it. Mm, ok. Uh. Por eso no podría pasar. No, y está bien, ¿verdad? No se preocupe que igual siempre que haya preguntas, you let me know and, and I can answer, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Anyone else? ¿Alguien más, chico, que sí. tenga alguna pregunta? Teacher, ¿en qué chat comparte lo, lo que escribe? En, Aquí está, en el de en Zoom. El, en el de Zoom. En, en el de Zoom. Ajá. Va a estar bien. Tenía una duda este, con respecto al 2.4 de la lección. Dice de que ahí hay este, de opción múltiple, uno las elige, ¿verdad? Ya, ya sí. de por sí sale la respuesta. Uh -huh. Entonces yo puse las que creí que eran, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me salieron malas. Y entonces uh -huh. de ahí probé con todas, ¿verdad? Con las otras, con las otras dos. Uh -huh. y, y, y siempre me salen malas. No sé por qué no me agarra ninguna buena. Ah, de verdad. Vale, ahorita reviso. Permítame. En el 2.4. Ok. Veamos. <coughs> Quiero ver 2.4. Ah, ese es el que hicimos ayer. Ese es el que hicimos ayer, lo escuchamos y seleccionamos las respuestas correctas. Es que son, en unas es más de uno. Si usted se fija, ¿ve? ¿Ve? En unas es uno, en otras son dos respuestas. Tienes que escuchar el audio y ahí le dice, ¿verdad? Eh, 
dependiendo de lo que usted escuche, usted va a elegir cuáles son las partes de, eh, del cuerpo que le duelen a esa persona, ¿verdad? Entonces, Oh, ok, sí, 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 ajá. la entendí. Por eso no me salía buena. sí, es que es mate una, uh -huh. en algunas, no Sí. en todas, perdón. Vaya. Sí, sí, es verdad. Uh -huh. Ok, ¿alguien más que tenga preguntas? Questions? No questions, bye. Entonces, ¿qué más eh, teníamos dentro de la plataforma? Veamos, voy a minimizar aquí. Eh, eso, ¿verdad? Que estábamos hablando también acerca de negative adjectives and positive adjectives, right? And um, we mentioned some vocabulary words related to, um, you know, a pain in the body, like a headache, backache, the flu, right? And those are, you know, those type of um, ailments that we don't like to go through. Por ejemplo, the flu. Ay, no, a nadie le gusta pasar por eso, ¿verdad? Pero anyways, we have to, ¿verdad? So what do you do? O sea, ¿qué hace usted cuando tiene ese tipo de, de, de dolencia, verdad? Entonces, ayer estábamos hablando de dos estructuras. Estábamos hablando de have plus noun, de I have a headache, I have a toothache, right? A toothache, I'm sorry. I have, a, I have the flu. I have a backache, ¿verdad? Y cómo nos sentíamos, right? Que es feel plus adjective, right? Entonces, I feel homesick. I feel better. I don't feel well. I feel terrible. I feel awful. I feel sick, etc. Y aquí, estaba, aquí está esa lista de adjetivos que acabo de decir yo, que son los negative adjectives. O sea, algo que exprese una... un sentimiento negativo que estamos experimentando y los positive adjectives, que es lo contrario, ¿verdad? Y luego, en esa parte siempre del, de, la, de la sección, ¿verdad? Les aparece ahí ese ejercicio que acaba de mencionar su compañero, que es el 2.4. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos, pues, este tipo de, de, de health problem, ¿verdad? Entonces, acá está, listen and practice, it says, right? Whenever I have a headache, I take an aspirin. Whenever I have a headache, teacher, I drink some tea or I drink a cup of tea. Whenever I have a headache, teacher, I, I take some cough syrup. Es el jarabe, el syrup, ¿verdad? Whenever I have a cold, teacher, I... Take a shower, right? <laughs> no, mentira. Si tiene temperatura, sí bueno tomar un, un baño, right? Because that will help you to minimize the, or at least to control the, you know, the, the body temperature, right? Aquí hay algunas cosas, right? Algunos medicamentos como medication. Creo que le llaman en Estados Unidos. Eh, ay, ¿cómo es que le llaman? Ay, la semana no, el mes pasado aprendí eso. Counter, counter medicine. Pero es la medicina, chicos, que no necesita una prescripción médica, sino que usted solo la compra, la puede comprar en el súper, etc. No me acuerdo cómo que se llama. Como natural medicina. Ah, Como yeah. medicina popular. No, es over the counter, se llama. Over the counter es la que no es, este, que no necesita prescripción. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Ya sabía yo que era counter. Over the counter dice, also, is also known as OTC or non-prescription medicine. O sea, que es la medicina que usted encuentra en, en un súper, por ejemplo. ¿Verdad? Es, todas esas cositas, si usted se fija, se las puede encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, eh, that's the over-the-counter medicine. Y dentro de la plataforma pueden escuchar la pronunciación de cada una de, de, de esas eh, partes del vocabulario, ¿verdad? Lo vamos a escuchar ahorita, permítanme. Solo voy a asegurarme que estoy compartiendo el sonido. Compartir aquí el sonido. Vamos a escuchar. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. 
cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take give as many examples as you can. Okay, guys, but here the most important part is the pronunciation of the vocabulary words, okay? So let's listen one more time that section. Whenever I have eye drops, cough drops, aspirin, medications, Lisa. antacid, antacid, right? Antacid. Un antacid, right? Antacid. And acid right antacid then muscle cream muscle cream muscle right muscle cream aspirin aspirin cough syrup cough syrup right es el jarabe para la tos cough es tos verdad cough syrup cough drops cough drops que son como que los, antes teníamos unas que se llamaban Bix o algo así, eran unos como triangulitos, ¿se acuerdan, chicos? Bueno, los que son como de mi edad, ¿verdad? Pero los más jóvenes no, no se vean. Pero yeah, sí, teacher. vaya, ajá, sí, Saúl se acuerda. Eh, eh, son, eran bien famosos. Yeah. En, y a veces uno decía que yeah, tenía God, tos, it's... tenía tos, decía uno, y era mentira solo para que la mamá le comprara Bix. Okay, como yeah. la pulmocalcio. Ajá, ajá, sí, 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 cabal. Veamos el siguiente. Cold pills. cold pills. Cold es quizás más que todo un catarro. Cold, ese es cold. I got a cold. Ah, tengo un catarro. Pero no, no es the flu, porque ya the flu ya incluye pues algo viral, ¿verdad? So, cold pills. Eye drops. Y eye drops, right? The eye drops o esas gotitas para los ojos que a veces uno necesita, ¿verdad? Porque tiene, los tiene irritados o está cansado, etc. ¿verdad? Así que those were the vocabulary words for this particular sec section in 2.6. Vamos a poner esto por acá. No sé si hay preguntas, chicos, del vocabulario. Questions? No. Bye. Excelente. No, Vaya, chicos. Vamos a hacer rapidito, aprovechando que todavía Teacher, tengo yo. Tengo un... una pregunta. Dígame. ¿Por qué whenever y no when? Mm. Creo que fue una elección del instructor del video. Porque ahí usted puede decir, when I have a headache, I take an aspirin. Por ejemplo, si a mí me pregunta, si me, ah, si me, me dijeran, ¿y tú qué haces? Cuando, you, when, you get the, when you get the flu, right? Ah, when I get the flu, right? I drink some tea, some hot tea, right? No usaría whenever, right? Ahí las dos opciones están bien. ¿Cuál escogería yo? When. When I have a headache, I take an aspirin. Uh -huh. Pero creo que fue la lección del instructor en ese momento. Pero significa lo mismo. Sí, sí, ajá. Uh -huh. Whenever. Okay. Uh -huh. Sí, es que whenever es como cuando sea, ¿verdad? Es, uh, cuando yo digo whenever es cuando sea, whatever, lo que sea, ¿verdad? Eh, whatever, donde sea. Pero si ya usted quiere ser más formal, mejor when. Ah, when I have a headache, I take an aspirin. Oh, when I have a call, I take some um, cough syrup. ¿Verdad? Mm -hmm. Sí, yo sería bueno. Vaya, chicos. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Los voy a mandar un ratito a los breakout rooms, aprovechando para que ustedes también puedan pues, platicar y conversar con sus compañeros. ¿Cuál es la indicación? Vamos a hablar, vamos a mencionar dos cosas. ¿Ok? ¿Qué vamos a mencionar? Lo siguiente. Primero... What are your plans for Christmas? Chris, no, espérame. Ay. Christmas, ¿verdad? What are your plans for Christmas? Number one, ¿qué vamos a usar ahí? Toda la estructura de going to. Y número dos, oops, perdón. What, ay, 
What do you do when? Y ahí usted les pregunta, What do you do when you have a cold? What do you do when you have a backache? What do you do when you have a, a headache? ¿Verdad? Van a usar esas palabras del vocabulario que acabamos de ver. ¿Ok? Y ahí que vamos a usar eso, vocabulary words, about medicine. ¿Ok? ¿Está clara la instrucción, chicos, o quieren más ejemplos? Aquí en donde... Si más ejemplos sería perfecto. Vaya. Por ejemplo, yo voy a entrevistar a, a Clay ahorita. Vale. Entonces, tengo yo y le digo, eh, Clay, bueno, pregúnteme a mí, eh, ¿cuáles son mis planes para, para, esta, para esta Navidad? O, what are you going to do for Christmas, verdad? Ok, what are your plans for Christmas? Ok, well, I'm very happy, you know, because Christmas is coming. <clears throat> Sorry, so I'm going to visit my parents right on Christmas. I'm going to prepare some presents for my family relatives or for my relatives right i'm going to decorate my house you know with christmas ornaments i'm going to um prepare a delicious dinner i'm going to dance right i'm going to um watch home alone mi por angelito right home alone for christmas okay y ahí usted diga sus planes para Navidad. Y luego tenemos what you do when, ¿verdad? What do you do when? Por ejemplo, ahorita, Clay. Clay, what do you do when you have a headache? Perdón, es que le escuché como entrecortado. Ok. What do you do when you have a headache? Um, as, aspirin. Ok. Entonces usted dice, I... I take an aspirin, or I take, uh, I take an aspirin, porque aquí hace falta take an. Tomar, ¿verdad? Eso es, take es tomar. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Medicamento, sí, correcto. Entonces, eso es lo que van a hacer. Van a, hacer una, van a dar unos tres planes y van a hacer unas dos preguntas acerca de qué haces tú cuando, ¿verdad? What do you do when you have a headache? What do you do when you have a stomachache? What do you do when you have the flu? ¿De acuerdo? Eh, ¿Está clara la instrucción? Dígame. How do you say pay con pollo? <laughs> y ese que sería un sándwich. Es como un software. Sandwich. Ajá, es un sándwich, pero way. hay gente, ajá, pero no, o sea, le digo el ejemplo, es como un software, ¿verdad? Es un sándwich. Entonces, pero también hay gente que le llama, que dice um, stuff, creo que es así. Stuff bread. Stuff pan bread. relleno, que es un pan relleno. Pan ah. Ajá, o Simple y sencillamente dice un sándwich, ¿verdad? Ajá. Cualquiera de los dos está bien. Okay. Teacher, and bread, bread with chicken. Eh, hay que si usted dice, ah, I want some bread with chicken, es como usted ve, el, eh, yo veo, me imagino al escuchar, I want some bread and chicken, es un pedazo de pollo y un pan a la par. Okay. Ajá. Pero si yo digo, stuff, um, stuff bread or stuff, chicken stuff bread, ahí sí yo digo, ah, me imagino un pan, pero relleno de algo, ¿verdad? O un sándwich, porque en el sándwich yo ya llevo, eh, ya sé que lleva eh, sus vegetables, ¿verdad? Los vegetales, plus, you know, some ham or chicken or meat or beef, ¿verdad? Entonces podría ser así. Hey, teacher. Vaya, chicos. Entonces, bueno, casi que se me fue, el, no, se nos fue, se nos fue el, el tiempo en las instructions y no quisiera como mandarlos, pues, y, y dejarlos ahí por unos 3, 4 minutos, porque eso creo que es lo que nos vamos a tardar. Así que, let's do it right now. Hagámoslo ahorita. So, the question, what are your plans for Christmas? Raise your hand. Solo que levante la mano para que no hablemos todos al mismo tiempo. ¿verdad? So, what are your plans for Christmas? Tell us at least one thing. Dígame, Saúl. Está en mute. Saúl. Um, I'm going to do uh, cooking. Cooking. I'm going to cook. Okay. What are you going to cook? I'm going to cook. 
Uh-huh. What are uh, you going yeah, to cook? Yeah, I'm going to cook then. Um, it's chicken. Chicken, <laughs> okay. Gallina. Yeah. How do you say gallina? That would be how do, you, how, do you, how do you say gallina? Oops. Oh, hen. yeah, yeah, ham. Yeah, mm -hmm. thank you. You're welcome. Yeah, uh, ham. Yeah. And take a beer. <laughs> so <laughs> Drink. I'm going to drink <laughs> some beer. Drink. Okay. And go. Drink. Oh, yeah, yeah. I'm going it's... to take a, a drink. Okay. Ah, oh, okay. Es diferente. Ajá. Y usted dijo, I'm going to have a drink. O sea, solo un traguito. I'm going to have a drink. <laughs> Pero no, usted dijo, I'm going to drink. <laughs> I'm going to drink some beer, right? Okay. Very good. What about, thank you, Saul. What about you, Wendy? What are your plans for Christmas? Okay. I will decorate my walls house okay. with light. Okay. Mm -hmm. And I cook a big delicious dinner for my family. Okay, excellent. I think it's light bulbs, right? Con lucecitas, light bulbs. Yeah, yeah. Okay. Excellent, very good. Para entrar en ambiente. Yeah. Thank you, Wendy. What about you, Emmanuel? Um, I going to receive my parents. Oh, okay. And what else? Maybe we prepare the dinner for Christmas. Okay, we so are, uh, yeah, with my partner, we are going to prepare. Ahí está el trick. Ahí está el trick. Ya oyeron a Manuel, ¿verdad? Lo va a invitar, pero para que todos cocinemos, dice, right? That, that's, the, that's the secret, right? Yes. So, <laughs> you're going to uh, invite your parents over because you say invite. Oops, invite over es invitarlo, ¿verdad? You invite over your parents. Y ese es el secreto. Vengan, I want to be with you. And then, let's cook. Oops, no he empezado a cocinar. Let's cook together, right? Entonces, eh, that's the... The idea. Thank you, Emmanuel. What about you, Fatima? What are your plans for Christmas? Um, I am going to do chicken in salsa. No sé, salsa, ¿cómo se dice? Salsa. I'm going to prepare um chicken and sauce and in 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 tomato sauce. That would be right. Chicken. In tomato um, sauce. Uh -huh. uh, chicken in tomato sauce. Um, I am going to dance. I drink the beer. And drink beer? That's okay. Okay. Thank you so much. What about you, uh, Jose Rices? What are your plans for Christmas? I'm going to visit my family in Nicaragua. Oh, really? So your family lives in Nicaragua. Okay, yes. very good. So you have to get ready in advance. So get alistar todo con tiempo so you don't forget anything. Very good. What about you, Braulio? What are your plans for Christmas? I'm going to listen to Christmas music. Okay, very good. To Christmas. I, I am oh. going to watch movies by my family. Okay, excellent. That sounds a very, uh, 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 like a very nice plan, right? You're going to listen to Christmas carols or Christmas music, and then you're going to watch some movies. Okay, that sounds good. And the last person I have is Yolanda. What about you? What are your plans for this Christmas? I'm going to hit a love dance, enjoy with my family. Okay, excellent. Tiene super claro, right? So that's uh, the spirit, right? To enjoy the company of your relatives, you know, the celebration, the en realidad el espíritu navideño, right? Okay, so thank you very yeah. much, guys. <laughs> thank you. I'm going to pass the attendance because it's already 10 or 1. Y pues no quiero tenerlos más tiempo pues acá. Y ya se nos terminó la clase. Así que vamos a pasar rapidito la lista. Dice acá Andrea Itzel Sánchez Aguilar. Andrea, thank you. Blanca Mireya Galdames Hernández. Eh, Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Gracias, Thank you. Carlos René Ramírez Parías. Cecilia Verónica Pleites López. 
Eh, Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present. Thank you. Eh, Toribel Arelia Reaza Flores. Present, teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela. Emanuel Portales Hernández. Present. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you, Irma Suleima Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you, give me a second. Okay. And Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you, Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Eh, José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. Eh, José Manuel García García. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. Eh, Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Eh, Mirna Janet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Here. Thank you. Raúl Alexander Lozano Calderón. <coughs> Perdón, Saúl Alexander. Present teacher. Thank you. Wendy Lisette Caría de Cedillo. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present teacher. Thank you. El Surma Maritza Landa Verde de Pineda. Present teacher. Vaya, chicos. Muchísimas gracias. Thank you so much for joining today. Me and... mencionó, teacher. ¿Ah? A mí no me mencionó. A Jennifer Marisol. Sí. De verdad. Pero sí le puse aquí la asistencia. Jennifer Marisol. Pero sí, aquí. Ay, disculpe si no la mencioné, pero ah, ya, ya le había puesto aquí que sí estaba conmigo. Vaya, así que, thank you guys for joining today. No olviden, pues, completar lo que hace falta. Pero de mañana les compartí unos links para que ustedes puedan seguir practicando. Así que, good night and let's meet next week. Ok. Bye bye. Thank you. Good night. 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 ¿Quién dijo I have a question? Perdón. Me, me, Saúl. Dígame. We're going to have a class tomorrow. No, no. Mañana no hay no. clase. Monday. Monday. Yeah, yeah. Yes. Monday, yeah, yeah. Monday. Thank you. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Good night.